ரீசண்டாக ஐட்டிங் டிசார்டர்ஸை பற்றி கேட்டு ஒரு கமெண்ட் வந்துருந்துச்சு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்கல்ல ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு டயட்டுன்ற மாதிரியான ஒரு இதில் போயிருப்பாங்க முக்கியமாக உடம்பு குறைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது உள்ளே போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க அவங்களால அதுக்கப்புறம் உடம்பு ஏற்றவே முடியாத மாதிரி ஆயிடும் அதாவது உடல்நிலையே ரொம்ப மோசமாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் போயிடுறது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியான ஒரு உணவு அது அவங்க ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிற வகையிலான ஒரு வாழ்க்கை முறைக்குள்ளேயே போயிடுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டெலிகேட்டான விஷயம் ஏன்னா இது வந்துட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு டயட் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஒரு ஐம்பது சதவீத டயட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்துட்டு மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் அவங்களோட சப்போர்ட்டெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எப்படி அதுலேருந்து வெளில வருது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ இதுக்கு ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட சப்போர்ட் இது கண்டிப்பாக தேவை இருந்தாலும் இதை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா கேள்வி வந்தது அதனால் இதை பற்றி ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்கலான்றக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர்லாம் ஏன் எதனால் வருது எப்படி உடம்பு வீக் ஆகுது அதை எப்படிலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு ஜென்ரல் அவுட்லைன் மாதிரி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு டைம் ஸ்டாம்ஸும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ உங்களுக்கு திரும்ப ரீவிசிட் பண்ணால் பார்க்குறது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் மேபி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காகவே இருக்கலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான விஷயம் அதனால் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈட்டிங் டிசார்டரில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே த ப்ராப்ளம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸில் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியதுன்னு பார்த்தா ஒரு டீனேஜ்லேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு அப்படின்ற மாதிரி ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க ரொம்ப முக்கியமாக பெண்கள் தான் இதில் பாதிக்கப்படுறாங்க இதில் பெரும் பங்கு இந்த காலத்து சமுதாயம் மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இருக்குது இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர்ல என்னவாக இருக்குன்னா உடம்பு ஒல்லி ஆகணும் இப்படி இருந்தால் தான் அழகு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ கேலரி கம்மியாக சாப்பிட்றது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இதில் நிறையா வகையான டிசார்டர்ஸ் இருக்குது அதில் எல்லாத்தையும் நம்ம போனோம்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது உங்களோட உடம்பு அந்த மாதிரியான ஒரு உடம்பாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு ஒவ்வொரு மாதிரி ஆனால் உங்கள் உடம்பால் முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி நீங்கள் போகும்போது உடம்பை வந்துட்டு ரொம்ப சிக்காகவும் இது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஒரு பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட் அதனால தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லை ஒரு சில பேர் ஏதாவது ஒரு பர்சனல் லாஸாக இருக்கலாம் கவலையில் ஒரு துயரமான சம்பவம் ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் அதனால உங்களுக்கு சாப்பாட்டு மேலேயே ஒரு விருப்பம் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அவங்க சாப்பிட்றதையே சுத்தமாக தவிர்க்கும் போது அப்படியே ஒரு சில பேருக்கு ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ் வரலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதில் ஒரு சில டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனரெக்ஸியா நர்வோஸான்றது இது வந்து ரொம்ப 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 வீக்காக இருப்பாங்களா ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க ரொம்ப குச்சி மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களா அதில் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கவங்க அடுத்து பொலிமியா பொலிமியான்றது உடம்பு ஒல்லி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பிட்டுருவாங்க சாப்பிட்ட அப்புறமா வாந்தி எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த சாப்பாடு வெளில போயிடுச்சு நீ சயின்டிஃபிக்காக உடம்பு டைஜஸ்ட் ஆனதானே கேலரி போகும் ஸோ அதை வெளில கொண்டு வந்துட்டு நீ அப்படின்ற மாதிரி இது முன்னாடி இந்த சூப்பர் மாடல்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் அக் பேங்கர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களும் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்பாட்டை வாந்தி எடுத்துருவாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு போக்கு அப்புறம் பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் இது வந்து எப்படின்னா உக்காந்தா நல்லா ஃபுல் கட்டு கட்டிடுறது நல்லா சாப்பிட்றதுல வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படின்றது எந்த மாதிரியானதுன்னா ஃபுல்லாக ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி அடிக்கிறது ஸோ காலையில் இருந்து டயட் இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி மேபி டயட் இருக்கலாம் திடீர்னு நைட் ஆனால் ஏதாவது ஒரு பசி வரும் மிட் நைட்டில் பசி வரும் அப்போது உட்காந்து இருக்கிற சிப்ஸு சாக்லேட்டு அது இதுன்னு கண்டது எல்லாத்தையும் எல்லா ஜங்க் ஃபுட்டையும் சாப்பிட்ருவாங்களா ஒரே நேரத்தில் உட்காந்து இப்போ இந்த மக்பேங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை இன்டர்நெட்டில் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டு ப்ராசஸ் ஃபுட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்களாக ஃபுல்லாக உட்காந்து கட்டு கட்டுன்னு கட்டிடுறது ஸோ அது வந்து பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்புறம் கம்பல்சி ஓவர் ஈட்டிங் இது வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பேரில் உங்களுக்கு கேட்கும்போது தெரியல ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றது உங்களால் முடியல அப்படிங்கும் போதும் வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்றது கிடையாது தேவையான அளவு நம்ம கண்டிப்பாக
மொத்தத்தில் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஆரோக்கியமான வகையில் சாப்பிடாம சாப்பிட்றதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழப்பம் இது மனசு உடம்பு ரெண்டையுமே பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர்ன்றது வெறுமனே இந்த சாப்பிட்றது இந்த இதோட மட்டும் நிற்காது இது மனசு அளவில் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய விஷயங்களும் கூட இருக்கும் டிப்ரெஷனாக இருக்கலாம் ஆன்சைட்டியாக இருக்கலாம் பேனிக் அட்டாக்காக இருக்கலாம் ஓசிடியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈட்டிங் டிசார்டரில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தெரப்பி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மென்டல் ஹெல்த் சம்பந்தமான ஹெல்ப்பு கண்டிப்பாக தேவை அது காக்னேட்டிவ் தெரப்பியாக இருக்கலாம் இல்லை பிஹேவியரல் தெரப்பியாக இருக்கலாம் இல்லை நியூட்ரிஷனல் தெரப்பியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேமிலி தெரப்பியாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் அந்த இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து அது என்னன்றது மாறுபடும் அதை ஒரு மருத்துவர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கரெக்டாக பார்த்து கைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனையில் இந்த ஈட்டிங் டிசார்டரில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த உணவுனாலே ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் இப்போ மேபி ஒல்லியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான இதுதான் பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற மாதிரி இதில் ஸ்டக் ஆனவங்களாம் பார்த்தா அவங்க அவங்க மேபி சாப்பாடை பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்கன்னா என்னை குண்டாக்கறக்கான ஒரு பொருள் அது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க உணவே சாப்பாடை பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு வெறுப்பாகும் இல்லை மேபி ஏதாவது ஒரு பர்சனல் லாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கவங்க சாப்பாடை பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன அது இவ்வளோ நீலாம் இப்படி ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணுமா இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கலாம் நம்ம லைஃப்பில் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க உணவு ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது உணவுன்றது நம்மளை சாதாரணமாக இருக்கவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆனால் அவங்களுக்கு அது வேறு மாதிரியான இதுவெல்லாம் தோணும் ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டியை மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல தெரப்பி அவங்களுக்கு சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் வெறுமனே தெரப்பி மட்டும் பற்றாது அதாவது இது ஒரு மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு மட்டும் நம்மளால் ஒதுக்கிட முடியாது ஏன்னா இந்த உணவு சம்மந்தப்பட்ட புரிதல்களையும் ஏற்படுத்தணும் ஏன்னா நம்ம அவங்க மனசை திடப்படுத்தி அவங்கள சரியாக சாப்பிட வைக்கலாம் ஆனால் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு சரியான உணவாக இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்க நல்லா மறுபடியும் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் சாப்பிடக்கூடியது தவறான உணவு அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடம்புல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நல்ல டயட்டில் அவங்களால ரொம்ப நாளும் இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு உணவு பற்றின புரிதல் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான புரிதல் இல்லைன்னா கொஞ்ச நாள் நல்ல டயட்டில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு மோசமான டயட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த நியூட்ரிஷனை பற்றின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு மேபி இப்போ இந்த கேலரின்ற விஷயம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த கேலரி கவுண்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுருப்பாங்க ஃபேட்டு சாப்பிடக்கூடாது இவ்வளோ கேலரி தான் பார்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான தவறான புரிதல்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்துலேருந்து கொஞ்சம் வெளில வரணும் அப்படின்னா நியூட்ரிஷனை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் தேவை அதுக்கு நல்லா புக்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை அந்த நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை பார்த்து பேசலாம் நம்மளை கூட நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ உங்களுக்கு புரியுமோ அந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு மோடு ஏதோ ஒரு மெத்தடை வச்சு நீங்கள் நியூட்ரிஷனை பார்த்தோம் உங்களோட நாலேஜை வளர்த்துக்கலாம் சரி இந்த பிரச்சனை ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ உடம்பு எப்படி பாதிக்கப்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பொலிமையாகவே எடுத்துக்கோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு அதை அப்படியே வாந்தி எடுத்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அது உடம்பு வந்து ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம வாயில் உணவு போட்டு மெல்லுறோம் இல்லையா மெல்லும் போதே அதுக்கான என்சைம்ஸ் எல்லாம் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் வயிறு அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ரெடி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான உணவு வரப்போது இதனால இவ்வளோ நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் உடம்பு நல்லா செட் ஆகி ரெடி ஆயிரும் ஸோ உணவை முழுங்கியாச்சு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு உடம்பு வந்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை உறிஞ்சி எடுக்கிறக்கான வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவங்க வாந்தி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு கிடைக்கிற மாதிரியான இருந்த அந்த நியூட்ரிஷன் வெளில போயிடுது அப்படிங்கும்போது அது உடம்புக்கு ரொம்ப பெரிய இழப்பு ஏன்னா இதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு உடம்பு ஒரு சில ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்லாம் பண்ணி உடம்புல இருந்து நிறைய நியூட்ரிஷன் அது இழந்துருக்கும் கூட வந்த நியூட்ரிஷனும் சேர்ந்து போகுது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வாந்தி அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது உடம்புல நீர் இழப்பு நிறையா ஏற்படும் உள்ளுக்குள்ளே போனதை வெளில கொண்டு இருக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்தெல்லாம் பயங்கரமாக குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படும் உதாரணத்துக்கு மேபி ஒரு குழந்தை இருக்குது அதுக்கு பிடிச்ச ஒரு கார் நீங்கள் புதுசாக கடையில் வாங்கிட்டு வந்து அது கவரை ஓப்பன் பண்ணி அது கண்ணு முன்னாடி
இந்த சக்கரை இந்த மோசமான பொருட்கள் இந்த ஜங்க் ஃபுட்லாம் உடம்புக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்போட செரிமான திறனையே அது பாதிக்கும் நம்ம நியூட்ரிஷனை அப்சர்வ் பண்ணுற இடம் வந்து வில்லாயின்னு இருக்கும் அதில் என்ட்ரசைட் அப்படின்னு இருக்கும் நம்மளுடைய சிறுகுடலில் ஸோ அதுங்கள இந்த ஜங்க் ஃபுட் வந்து மோசமாக பாதிக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களால் உணவுலேருந்து சத்துக்களை உங்களால் எடுத்துக்க முடியல அப்படிங்கும் போதே உங்கள் உடம்பில் இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படும் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா உங்கள் உடம்பில் கட் மைக்ரோபயோம் இருக்கு இல்லையா உங்களுடைய உடம்பில் நன்மை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள்லாம் உங்கள் உடம்பில் இருக்கும் ஸோ அதுங்கெல்லாம் மோசமாக பாதிக்கப்படும் ஸோ அதுங்க பாதிக்கப்படும் போது உங்களுக்கு உடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் மன சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் ரொம்ப மோசமாக வரும் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நன்மை செய்யக்கூடிய இந்த நுண்ணுயிர்கள் உடம்பில் பாதிக்கப்படும் போது தீமை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் உடம்பில் பல்கி பெருகிரும் அந்த நுண்ணுயிர்கள் உங்கள் உடம்பில் பெருகிருச்சு அப்படின்னா அதுங்க தனக்காக இன்னும் ஜங்க் ஃபுட்டு தான் கேட்கும் ஸோ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த ஜங்க் ஃபுட்டையே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க உங்களோட உடம்பு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாகிட்டே போகும் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க நீங்கள் அப்பப்போ நல்ல ஃபுட்டும் சாப்பிட ட்ரை பண்ணாலும் அந்த நல்ல உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை உறிஞ்சு எடுத்துக்கிறதுக்கான திறன் உங்கள் உடம்புல இல்லாமே போயிருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி விஷயங்களே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் நல்ல உணவே சாப்பிட்டாலும் அது உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக வேலையே செய்யாது அது இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா அந்த சக்திகளை செரிமானம் பண்ணுறதுக்கான என்சைம்ஸு அது செரிமானம் பண்ணுறக்கான வேலைகளை உங்கள் உடம்பால் செய்யவே முடியாமல் போயிடும் ஸோ ரொம்ப 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 வீக் ஆயிடுவீங்க அதனால் அந்த செரிமானம் சம்மந்தமான நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது உடம்புல ஸோ நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் நிறையா ஏற்படும் இந்த மாதிரி தவறான உணவுகளை சாப்பிட்டு நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்தையே டேமேஜ் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அப்சார்ப்ஷன்லாம் ஒழுங்காக நடக்காது ப்ரோட்டீன்றது உங்களோட புதுசாக ஒரு செல் உருவாக்கிறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று புதுசாக ஒரு செல்லு ஹார்மோனு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ரோட்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு ஹார்மோன் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கும்போதே உங்களோட மனநிலை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படும் அப்புறம் ஃபேட்டு ஃபேட்டு ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஃபேட்டு அதில் நமக்கு இந்த கொலஸ்ட்ரால் கிடைக்கிறது இந்த கொலஸ்ட்ரால்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப அசென்ஷியலான விஷயம் அப்புறம் அந்த ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்குல்ல ஏடி இகே இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கும்போது நம்மளை காப்பாற்றுறதே இந்த விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி இதெல்லாம் தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்லேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்னா அதுக்கு உடம்புல விட்டமின் ஏலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜிங்க்கு மெக்னீஷியம் பி விட்டமின்ஸ் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி நம்ம உடம்புல ஏற்படும் சஃப்ரிங்ஸ் இந்த மாதிரி சத்து குறைபாடுகள்லாம் உடம்புல வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா அவங்க உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய விதமே வேற மாதிரி ஆயிரும் அவங்களோட பர்செப்ஷனே மாறிடும் உதாரணத்துக்கு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப உள்ளியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பு ரொம்ப குண்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ மற்றவங்க சொல்லுவாங்க நீ ரொம்ப உள்ளியாக இருக்கா உள்ளியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்களால அதை நம்பவே முடியாது இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோசமாக அந்த தவறான ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ்லேயே அவங்க மாட்டிக்குவாங்க அவங்க எவ்வளோ ஒல்லியாக இருந்தாலும் அவங்களோட கண்ணுக்கு மட்டும் அவங்க குண்டாக இருக்க மாதிரியே தெரியும் உதாரணத்துக்கு இது எப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த பாடி டிஸ்மார்ஃபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருப்பாங்க பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி மனுஷ தன்மையே இல்லாத மாதிரி வேற மாதிரியே மாறிடுவாங்க மற்றவங்களுக்கு பார்க்குறவங்க சொல்லுவாங்க நீ ரொம்ப பெருசாகிட்ட அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க மாதிரி தான் அவங்களோட கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஈட்டிங் டிசார்டரில் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா ஆண்களுக்கு பொதுவாக ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க அவங்களோட மசில் எல்லாமே லாஸ் ஆயிரும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபிட்டி இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருப்பாங்க எலும்பில் கொஞ்சம் அந்த வலுவே இருக்காது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதுவே பெண்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் உங்களுக்கு அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் நிறையா பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ அதுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கூட இந்த ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளே பெண்களுக்கும் ஏற்படும் அது இல்லாமல் இன்னும் பொதுவான பிரச்சனைகள்லாம் என்னென்ன வரும்னா ஒழுங்காக தூக்கம் வராது எமோஷ்னலி ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் மேபி ஒரு மாதிரி பயந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டிப்ரெஷனாக இருக்கலாம் தேவையில்லாமல் கோவரலாம் ஏதாவது பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கிறது 
கரெக்டாக நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ளே கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இல்லாமல் மேபி ஒரு மாதிரி வீகனிசம் அப்படின்ற மாதிரி இதில் ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜி ஏதோ ஒன்று ஃபிட் ஆகிருக்காங்க ஸோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜிக்கெலாம் அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நீங்கள் நிறையா வீகனிசம்லாம் நிறைய பேர் பாருங்கள் ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் அதுலேருந்து அவங்கெல்லாம் வெளில வரவே மாட்டாங்க அவங்க அதுலேயே தான் இருப்பாங்க keep myself looking young and youthful which i know is really important to a lot of you credentials wise i have a bachelor's of science in biology and a master's of science in human nutrition what you're supposed to be eating lots of fruits and vegetables then you naturally meet all your nutrient requirements and i'm going to add some sugar to this probably about a quarter cup ஒத்துக்கவேட்ட <laughs> நீங்க எப்படிப்பட்டாலும் உங்களோட உடம்புல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றத பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறமா தான் சொல்லணும் நீங்க என்ன மேபி உங்களுக்கு ஒரு சில அலர்ஜிஸ் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சில உணவுகள் உங்களுக்கு ஒத்துக்காம இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்க ஒரு டாக்டர் பார்த்து பேசும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஜென்ரலா ஒரு ஓவர் வியூ தான் நம்பர் ஒன் விஷயம் முதல்ல ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணணும் அதாவது ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன்ட் சுகர் ரிஃபைன்ட் ஸ்டார்ச்சஸ் ரிஃபைன்ட் கார்ப் அப்படியே இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் எம்எஸ்ஜி அது இதுன்னு இந்த கெமிக்கல் பொருட்கள் எல்லாமே இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு வேரியேஷனில் கம்பைண்டாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட் தான் முதல்ல அந்த ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டுங்க அந்த ஜங்க் ஃபுட்டை நிப்பாட்டாமல் உங்களால் சரி ஆகவே முடியாது இல்லை சாப்பிட்டே ஆகணும் ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஏதோ உங்கள் மனசுக்காக நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு முடித்த அப்புறமா அதுக்கப்புறம் வேணால் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க சரி இப்போ நல்ல உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் வந்து மீட் ஸ்டாக் மீட் ஸ்டாக்குன்றது கறியை வந்துட்டு நல்லா ஒரு சூப் மாதிரி ரெடி பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஆக்ஸ்டைல் சூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து ஆக்ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏதாவது கறி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எலும்போடு இருக்கக்கூடிய கறி மட்டனாக இருக்கலாம் சிக்கனாக இருக்கலாம் பீஃபாக இருக்கலாம் வாத்தா இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது மீனாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் ஸோ அந்த மீட் ஸ்டாக் அது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும் அது அந்த சூப் மாதிரி அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அது என்ன பண்ணும்னா உங்களோட அந்த டைஜஷனை நல்லா மேம்படுத்தும் உங்களோட கட் வால்லாம் ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுங்கள சரி பண்ணி உங்களோட டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு சில பேருக்கு அந்த பசியே மறந்து போயிருக்கும் ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாமல் ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆனதுனால நீங்கள் மீட் ஸ்டாக்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு பசியும் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் திரும்ப அதுக்கப்புறமா நல்ல கரெக்டான உணவுகளை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சாக்ராட் இந்த சவர்க்ராட் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் இருக்க ஒரு ஊருகா மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தான் ஸோ இந்த சவர்க்ராட் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு கட் மைக்ரோபயோம் நல்ல கட் மைக்ரோபயோம் அந்த நல்ல நுண்ணுயிர்கள் உங்கள் உடம்புக்கு செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட உடம்போட ஹெல்த்துக்கு தேவையான நல்ல நுண்ணுயிர்கள் திரும்ப உருவாகவும் நான் இதுக்கு வீடியோ போகலான்னு ரொம்ப மாசமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எடுக்க முடியல அவனா கீழே ஏதாவது வீடியோ லிங்க் பண்ணுறேன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்து பண்ணிக்கோங்க நீங்களே ஒன்றும் செலவெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது அடுத்து மீட் நல்லா கறி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் முட்டை நல்லா முட்டை சாப்பிடுங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது கறி முட்டை அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா முடிஞ்சளவுக்கு ஆர்கானிக் நம்ம ஊர் நாட்டுக்கோழி அப்படின்ற மாதிரி விஷயமா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் அந்த பிடிக்கிறது இழுக்கிறது உடம்பு வலிக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது ஸோ உங்களோட உடல்நிலை எப்படி இருக்குது உங்களோட பட்ஜெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிடுங்க அப்புறம் வெண்ணெய் வெண்ணெய் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல சூப்பரான நேச்சுரலான வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அப்புறம் தயிர் தயிர் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது இனி இனிப்பான விஷயங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு தோணுது அப்படின்னா நீங்கள் தயிர் உங்களுக்கு செம்மையாக இருக்கும் தயிரில் ஏதாவது ஃப்ரூட் மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஷேக் மாதிரி கிடச்சிரும் அதை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதே நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னா அந்த டைமில் கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ரொம்ப ரொம்ப
ஸோ அது வரும்போது நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆயிடலாம் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்லாம் தாராளமாக முடிஞ்ச அளவு இந்த நான் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டார்ச்சி இல்லாத வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா தாராளமாக சாப்பிடுங்க நல்லா சமைச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இதில் அந்த ரிஃபைண்ட் ஆலாம் பயன்படுத்தாமல் வெண்ணெய் இல்லைனா நம்ம செக் எண்ணெய் அந்த மாதிரி இதுங்களை பயன்படுத்தி சாப்பிடுங்க ஆனால் எண்ணெயிலலாம் பொறிச்செல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது தாளிக்க வேணால் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடைசியாக ஸ்டார்ச்சஸ் ரைஸு இல்லை உருளைக்கிழங்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்டார்ச்சு பொருட்கள் இதுங்கள முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஈட்டிங் டிசார்டரில் இருக்கவங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடச்சிரும் இதுங்க உங்களோட உடல் நலனாக நல்லா மேம்படுத்தும் உங்களோட ஜீரணத்தை நல்லா மேம்படுத்தும் நல்லா ஆற்றல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுங்கள ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் கடைசியில் ஆசைக்குன்னு வேணால் கொஞ்சமாக கடைசியில் ரைஸ் ஏதாவது ஸ்டார்ச்சஸ் ஆசைக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டயட்டில் ஒரு சில மாதங்கள் இருந்தால் உடம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிறத பார்க்கலாம் மேபி உங்கள் உடம்பு ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னா மேபி ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ கூட ஆகலாம் ஆனால் நல்ல சூப்பரான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு ஓவர்வியூ நல்ல உணவுகளோட சஜஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் ஒரு டாக்டரை பார்த்து பேசி உங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மேபி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு டயட் பிளானாக போட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணணும் நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது உங்களோட மனசு ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஒரு மனநிலையில் இருக்கணும் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் சம்மந்தமான புக்ஸ் ஏதாவது படிங்க இல்லை டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஏதாவது பாருங்கள் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பேசுங்க இல்லை நல்ல பாசிட்டிவான வீடியோஸ் பாருங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பற்றின நாலேஜ் உங்களுக்கு எந்த அளவு வளருதோ அதை வச்சு தான் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக உங்களால் அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றது இருக்குது டாக்டரை பார்த்து பேசும்போது அவங்க உங்களுக்கு கரெக்டான ஏதாவது டெஸ்ட் மேபி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது என்னென்ன சத்து குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படின்றது பொறுத்து மேபி அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சஜஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மேபி அவங்க கொடுக்கக்கூடியது இது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் மெடிசன் மாதிரி உங்கள் உடம்பால் ஒரு சில சத்துக்கள் எடுக்க முடியாமல் இருக்கு இல்லை ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்குன்னா அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் ஏதாவது அவங்க சத்துக்கள் பரிந்துரை பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஏதாவது மேபி அமினோ ஆசிட்ஸு ஜிங்க்கு விட்டமின் ஏ சி கால்சியம் மெக்னீஷியம் அயன் அயோடைன்னு ஏதாவது அவங்க உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணாங்கன்னா எடுங்க நீங்களாக எதுவும் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலான்ற மாதிரிலாம் எடுக்காதீங்க நல்ல ஒரு டாக்டரை பார்த்து பேசுங்க ஏன்னா எந்த மாத்திரை எடுக்கிறீங்க எவ்வளோ காலத்துக்கு எடுத்துக்கணும் அதுவும் என்னென்ன மாதிரியான பிராண்டு எக்கச்சக்கமான பிராண்டு ரொம்ப மோசமானதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தவறான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறீங்க தவறான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது உங்கள் உடம்பையே ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்க ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனையோட ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஒரு டயட்டை கரெக்டான ஒரு மைண்ட் செட்டில் உங்களோட ஃபேமிலி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட சப்போர்ட்டோட நீங்கள் பண்ணும்போது சூப்பராக உங்களுக்கு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களோட உடல் நலம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கூட உங்கள் மனநலனும் செம்மையாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் மேபி உங்களுக்கு வெயிட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் உடம்பை குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதில் போய் ஒரு ஈட்டிங் டிசார்டர்க்குள்ளே நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா சாப்பிடும்போது வெயிட்டு கொஞ்சம் ஏறும் அது நல்ல வெயிட்டு தான் நீங்கள் கரெக்டாக நேச்சுரலாக சாப்பிட்டு கரெக்டாக வெயிட் ஏற்றும் போது உங்களுக்கு உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமான வெயிட்டு தான் ஏறும் ஸோ நீங்கள் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஃபிட்டாக உடம்பை கொண்டு வரணும்னா நேச்சுரலாகவே சூப்பராக கொண்டு வரலாம் ஸோ அது சம்மந்தமாக நீங்கள் படிங்க நல்லா நிறையா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளும் நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் நேச்சுரலாகவே எப்படி உடம்பு ஏற்றுறது குறைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாகவே பண்ணுங்கள் பயப்படாதீங்க நல்லா சூப்பராகவே நீங்கள் ஹெல்தி ஆகலாம் நேச்சுரலாக சாப்பிடுங்க ஒரு நல்ல மைண்ட் செட்டில் இருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக சாப்பிடும்போது உங்களோட ஜீரண மண்டலம் நல்லா சூப்பராக சிறப்பாக ரெடி ஆகும் உங்களோட இம்யூனிட்டி சூப்பராக குரோ ஆகும் உங்களுக்கு நல்ல கட் ஃப்ளோராகவும் டெவலப் ஆகும் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் நீங்களே நல்லா ஒரு மாதிரி நல்லா ஜாலியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது உங்களோட மனநலனும் சூப்பராக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆன
தவறான விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சோகமாக இருக்குன்னா உடனே ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்குல்ல சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் ஒரு சில பேர் ஏதாவது ஒரு மாதிரி டவுனாக இருந்தால் திடீர்னு தம் அடிக்க போயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதுலலாம் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளில வாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் வெளில வரலான்னா அது லைஃப் லாங்காக ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட எமோஷனை உங்கள் கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வாங்க மேபி அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது மெடிடேஷன் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஜாலியாக உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்டாலும் சரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி உங்கள் மனசை உங்கள் கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஈட்டிங் டிசார்டரில் நீங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுங்க நீங்கள் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதை நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்கள் லைஃப்பில் நிறையா விஷயங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி உங்களோட லைஃப் திரும்ப உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு ஜேர்னியாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஒரு பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் மேபி நெக்ஸ்ட் இந்த முடி நிறைய பேருக்கு ஏன் கொட்டுது ஒரு முப்பது வயசுக்கு முன்னாடி எப்பலாம் நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டிடுது அப்படின்றத பற்றி ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க மேபி அந்த வீடியோ பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நிறையா வீடியோஸ் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக தான் போடணும் ஸோ நிறைய பேர் வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போட சொல்கிறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அதை ஃபுல்லாக சொல்லணும் அறகுறையாக சொன்னால் இது ஒருத்தவங்க ஹெல்த்து பற்றின விஷயன்றதுனால முடிஞ்சாலும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால டீட்டெயிலாக போடுறேன் நீங்கள் இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயத்தை நம்ம நல்லா டீட்டெயில்டாகவே பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பெல் பட்டன் அழைச்சிருக்கீங்களா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி நைட்டே ஆயிடுச்சா